ചൊവ്വാഴ്ച പ്രഖ്യാപിച്ച സ്വകാര്യ ബസ് പണിമുടക്കിൽ നിന്ന് പിന്നോട്ടില്ലെന്ന ബസ് ഉടമകൾ സമരം വിജയിപ്പിക്കുന്നതിനായി ബസ് ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ് കോർഡിനേഷൻ കമ്മിറ്റി യോഗം തിങ്കളാഴ്ച തൃശൂരിൽ തിരുവല്ലാമലയിൽ ബസ് ചാർജിനുള്ള പൈസ കുറവെന്ന് പറഞ്ഞ ആറാം ക്ലാസ് വിദ്യാർത്ഥിനെ കണ്ടക്ട പാതി വഴിയിൽ ഇറക്കിവിട്ട സംഭവം അന്വേഷണത്തിന് ഉത്തരവിട്ട ആരോഗ്യമന്ത്രി വീണ ജോർജ് കുന്നുകുളം കാണിപ്പയൂരിൽ അജ്ഞാത സംഘത്തിന്റെ വ്യാപക അക്രമം വീടുകൾക്കും വാഹനങ്ങൾക്കും നേരെയാണ് ആക്രമണം നടന്നത് കുതിച്ചുയർന്ന സ്വർണവില സ്വർണം ഗ്രാമിന് അറുപത് രൂപ കൂടി അയ്യായിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത് രൂപയായി പവന് നാനൂറ്റി എൺപത് രൂപ കൂടി നാൽപ്പത്തയ്യായിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത് രൂപയായി നമസ്കാരം വിശദമായ വാർത്തയിലേക്ക് സ്വകാര്യ ബസ്സുകൾ ചൊവ്വാഴ്ച സംസ്ഥാന വ്യാപകമായി നടത്തുന്ന പണിമുടക്കിൽ നിന്ന് പിന്നോട്ടില്ലെന്ന് ബസ് ഉടമകൾ വിദ്യാർത്ഥികളുടെ യാത്രാക്കൂലി വർധന ബസ്സുകളിൽ സീറ്റ് ബെൽറ്റും ക്യാമറയും നിർബന്ധമാക്കിയ തീരുമാനം എന്നിവയിൽ മാറ്റം വരുത്തണമെന്നാണ് ആവശ്യപ്പെട്ടാണ് സ്വകാര്യ ബസ്സുകളുടെ സംയുക്ത സമരസമിതി പണിമുടക്കുന്നത് ആവശ്യങ്ങൾ നടപ്പാക്കിയില്ലെങ്കിൽ അടുത്ത മാസം ഇരുപത്തൊന്ന് മുതൽ അനിശ്ചിതകാല സമരം നടത്താനുള്ള തീരുമാനത്തിലാണ് ബസ് ഉടമകൾ സമരം വിജയിപ്പിക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി ബസ് ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ് കോർഡിനേഷൻ കമ്മിറ്റി യോഗം തിങ്കളാഴ്ച രാവിലെ പതിനൊന്നിന് തൃശൂരിൽ ചേരും തിരുവല്ലാമലയിൽ ആറാം ക്ലാസ് വിദ്യാർത്ഥിനിയെ സ്വകാര്യ ബസ്സിൽ നിന്ന് കണ്ടക്ട പാതി വഴിയിൽ ഇറക്കിവിട്ട സംഭവത്തിൽ അന്വേഷണത്തിന് ഉത്തരവിട്ട മന്ത്രി വീണ ജോർജ് സംഭവവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മന്ത്രി നിയമാനുസൃതമായ നടപടി സ്വീകരിക്കാൻ ബാലാവകാശ കമ്മീഷന് നിർദ്ദേശം നൽകി വിദ്യാർത്ഥിനിയെ വഴിയിൽ ഇറക്കിവിട്ട സംഭവത്തിൽ കുട്ടിയുടെ പിതാവ് നൽകിയ പരാതിയിൽ പഴയന്നൂർ പോലീസ് ബസ് ജീവനക്കാരുടെയും വിദ്യാർത്ഥിയുടെയും മൊഴിയെടുത്തു പഴമ്പാലക്കോട് എസ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിലെ ആറാം ക്ലാസ് വിദ്യാർത്ഥിനിക്കാണ് വെള്ളിയാഴ്ച വൈകിട്ട് ദുരനുഭവം ഉണ്ടായത് ഒറ്റപ്പാലം ആലത്തൂർ റൂട്ടിൽ സർവീസ് നടത്തുന്ന അരുണ എന്ന ബസ്സിൽ നിന്നാണ് വിദ്യാർത്ഥിനിയെ ഇറക്കിവിട്ടത് ബസ് കൺസെഷൻ ചാർജ് കുറഞ്ഞെന്ന് പറഞ്ഞ് കണ്ടക്ടർ കുട്ടിയുടെ കൈവശമുണ്ടായിരുന്ന രണ്ട് രൂപ വാങ്ങിയ ശേഷം പട്ടിപ്പറമ്പ് സ്റ്റോപ്പിൽ ഇറക്കിവിടുകയായിരുന്നു സ്ഥിരമായി രണ്ട് രൂപയാണ് സ്കൂളിൽ നിന്ന് വീട്ടിലേക്കുള്ള കൺസെഷൻ ചാർജായി നൽകാറുള്ളത് എന്നാൽ അഞ്ച് രൂപ വേണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടായിരുന്നു കണ്ടക്ടർ വിദ്യാർത്ഥിനിയെ പാതി വഴിയിൽ ഇറക്കിവിട്ടത് തിരുവല്ലാമല കാട്ടുകുളം വരെയായിരുന്നു വിദ്യാർത്ഥിനിക്ക് പോകേണ്ടിയിരുന്നത് വഴിയിൽ കരഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്ന കുട്ടിയെ കണ്ട് സമീപത്തെ കടക്കാരാണ് വീട്ടുകാരെ വിവരമറിയിച്ചത് തുടർന്ന് വീട്ടുകാരെത്തിയാണ് കുട്ടിയെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോയത് സംഭവം അറിഞ്ഞ് എം പി രമ്യ ഹരിദാസ് സ്ഥലത്തെത്തി വിദ്യാർത്ഥിനിയും രക്ഷാകർത്താക്കളുമായി സംസാരിച്ചു കുട്ടിയുടെ കയ്യിൽ പൈസ ഇല്ലെങ്കിൽ കൂടി നിർദ്ദിഷ്ട സ്റ്റോപ്പിൽ ഇറക്കിവിടേണ്ട ഉത്തരവാദിത്തം ബസ് ജീവനക്കാർക്കുണ്ടെന്നും എം പി പറഞ്ഞു ഈ ബസ്സിൽ കയറിയ സമയത്ത് രണ്ട് രൂപയുടെ പോയിന്റ് രണ്ട് രൂപയുടെ ആ കുട്ടിയുടെ കയ്യിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത് കൊടുത്തു എന്നാണ് പറയുന്നത് രണ്ട് രൂപയുടെ പോയിന്റിൽ ഇറക്കു കിട്ടിയില്ല ഒരു മനുഷ്യത്വപരമായിട്ട് ഇനി രണ്ട് രൂപയാവട്ടെ ആ കുട്ടിയുടെ കയ്യിൽ കാശില്ലെങ്കിൽ കൂടി ആ കുട്ടികളെ സുരക്ഷിതത്തോടു കൂടി ആ കുട്ടികളുടെ വീടിരിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ആ കുട്ടികൾ പറയുന്ന സ്റ്റോപ്പിൽ ഇറക്കുക എന്നുള്ളത് ഓരോ ബസ്സുകാരന്റെ ഉത്തരവാദിത്തമാണ് ഏതെങ്കിലും എല്ലാ ബസ്സുകാരും നമ്മൾ കഴിവ് പറയാൻ നമ്മൾ ആരും തയ്യാറല്ല കാരണം നല്ല രീതിയിൽ കുട്ടികളെ അത്തരം സംരക്ഷണം കൊടുക്കുന്ന ആളുകൾക്കിടയിൽ ഇത്തരം രീതിയിലുള്ള പ്രവർത്തനം നടത്തുന്ന ഒന്നോ രണ്ടോ ബസ്സിലെ ജീവനക്കാരുണ്ടാകുന്ന സമയത്ത് അത് മറ്റുള്ളവർക്ക് കൂടി ചീത്തപ്പേരാകുന്ന ഒരു സാഹചര്യമാണ് നമ്മളെന്തായിരുന്നാലും കുട്ടിയുടെ സുരക്ഷിത ഉറപ്പാക്കുക എന്നുള്ള ഭാഗത്ത് തന്നെയാണ് കുന്നകുളം കാണിപ്പയ്യൂരിൽ അജ്ഞാത സംഘത്തിന്റെ വ്യാപക അക്രമം അക്രമി സംഘങ്ങൾ വീടിന് നേരെ കല്ലറുകയും വാഹനങ്ങൾക്ക് കേടുപാടുകൾ വരുത്തുകയും ചെയ്തു ഇന്ന് പുലർച്ചെ മൂന്ന് മണിയോടെയാണ് സംഭവം കാണിപ്പയൂർ സ്വദേശിയായ വിജയകുമാറിന്റെ വീടിന് നേരെയാണ് ആക്രമണം ഉണ്ടായത് കല്ലറിൽ വീടിന്റെ മുൻവശത്തെ ജനൽ ചില്ലുകൾ തകർന്നു കാണിപ്പയൂർ സ്വദേശി ജയന്റെ വീടിന് മുന്നിൽ നിർത്തിയിട്ട കാറിന്റെ പുറകിലെ ചില്ലും അജ്ഞാത സംഘം തകർത്തു സമീപത്തെ റോഡ് സൈഡിൽ നിർത്തിയിട്ട കാണിപ്പയൂർ സ്വദേശി വിഷ്ണുവിന്റെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള ഓട്ടോറിക്ഷയുടെ സീറ്റ് കുത്തിക്കീറിയ സംഘം കാണിപ്പയൂർ സ്വദേശി ജിഷ്ണുവിന്റെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള സ്കൂട്ടറും തകർത്തു വീടിന്റെ ചില്ല് തകരുന്ന ശബ്ദം കേട്ട ഉടമ വീടിന് പുറത്തിറങ്ങുമ്പോഴേക്കും അക്രമികൾ രക്ഷപ്പെട്ടിരുന്നു സംഭവത്തിൽ
സ്വർണ്ണവില ഏറ്റവും ഉയർന്ന നിലയിലെത്തിയത് നാൽപ്പത്തയ്യായിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി അറുപത് രൂപയായിരുന്നു അന്ന് പവന്റെ വില തൊഴിലാളികളെയും ട്രേഡ് യൂണിയനുകളെയും സർവീസ് സംഘടനകളെയും തകർത്ത് കളയുന്ന സമീപനമാണ് കേന്ദ്ര സർക്കാർ സ്വീകരിക്കുന്നതെന്ന് എ ഐ ടി സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി കെ പി രാജേന്ദ്രൻ വർക്കേഴ്സ് കോർഡിനേഷൻ കൌൺസിൽ സംസ്ഥാന സമ്മേളനം തൃശൂരിൽ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം ഒരു കാലത്തും ഇല്ലാത്ത പ്രതിസന്ധിയാണ് രാജ്യത്ത് നിലനിൽക്കുന്നത് കേന്ദ്ര സർക്കാർ എല്ലാ മേഖലയിലും കുറ്റകരമായ വീഴ്ചയാണ് വരുത്തുന്നത് തൊഴിലാളികളുടെ അവകാശങ്ങളും ആനുകൂല്യങ്ങളും നഷ്ടപ്പെട്ടു ഭരണഘടനാ വിരുദ്ധമായ പാർലമെന്റിൽ കേന്ദ്ര സർക്കാർ നിയമങ്ങൾ പാസ്സാക്കുകയാണെന്നും കെ പി രാജേന്ദ്രൻ പറഞ്ഞു പി ബാലചന്ദ്രൻ എം അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു സി പി ഐ ജില്ലാ സെക്രട്ടറി കെ കെ വത്സരാജ് കൌൺസിൽ ചെയർമാൻ എം എം ജോർജ് ജനറൽ സെക്രട്ടറി ജി മോട്ടിലാൽ സ്വാഗത സംഘം ജനറൽ കൺവീനർ വി എസ് ജയനാരായണൻ എ ഐ ടി സി സംസ്ഥാന വൈസ് പ്രസിഡന്റ് കെ ജി ശിവാനന്ദൻ എന്നിവർ സംസാരിച്ചു ഉത്രാളിക്കാവ് പൂരം പ്രൌഢഗംഭീരമായി ആഘോഷിക്കാൻ ഉത്രാളിക്കാവ് പൂരം സെൻട്രൽ കോർഡിനേഷൻ കമ്മിറ്റി യോഗത്തിൽ തീരുമാനമായി ചീഫ് കോർഡിനേറ്റർ എ കെ സതീഷ് കുമാർ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു കഴിഞ്ഞ മൂന്ന് വർഷത്തോളം ചീഫ് കോർഡിനേറ്റർ ചുമതല വഹിച്ച എ കെ സതീഷ് കുമാറിനെ മൂന്ന് ദേശീയ കമ്മിറ്റി ഭാരവാഹികളും ചേർന്ന് ആദരിച്ചു ഉത്രാളിക്കാവ് പൂരം പുതിയ സെൻട്രൽ കോർഡിനേഷൻ കമ്മിറ്റി ചീഫ് കോർഡിനേറ്ററായി എങ്കക്കാട് ദേശത്തിന്റെ പ്രതിനിധി വി സുരേഷ് കുമാറിനെ ഐക്യകണ്ഠേന യോഗം തിരഞ്ഞെടുത്തു അടുത്ത വർഷത്തെ പൂരം എഴുന്നള്ളിപ്പിന് മൂന്ന് ദേശങ്ങളും പതിനൊന്ന് വീതം ആനകളെ അണിനിരത്താൻ തീരുമാനിച്ചു ഭഗവതി പൂരവും കൂട്ടി എഴുന്നള്ളിപ്പും ആചാരാനുഷ്ഠാനങ്ങൾ പാലിച്ചു നടത്തും പറ പുറപ്പാട് ദിവസത്തെ വെടിക്കെട്ട് എങ്കക്കാട് കുമരനെല്ല് വടക്കാഞ്ചേരി എന്നീ ദേശങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന പൂരം സെൻട്രൽ കോർഡിനേഷൻ കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ നടത്താനും സാമ്പിൾ വെടിക്കെട്ട് വടക്കാഞ്ചേരി ദേശവും പൂരനാളിൽ നടക്കുന്ന വെടിക്കെട്ട് എങ്കക്കാട് കുമരനെല്ലു ദേശങ്ങൾ ബന്ധപ്പെട്ട അധികാരികളിൽ നിന്നുള്ള അനുമതിക്ക് വിധേയമായി നിയമാനുസൃതമായി നടത്താനും യോഗത്തിൽ ധാരണയായി സാമ്പിൾ വെടിക്കെട്ട് ദിവസം ഉത്രാളിക്കാവ് ക്ഷേത്ര സന്നിധിയിൽ നടക്കുന്ന അൽത്തറമേളത്തിന് മട്ടന്നൂർ ശ്രീകാന്ത മട്ടന്നൂർ ശ്രീരാജ് ചിറക്കൽ നിധീഷ് എന്നിവർ നേതൃത്വം വഹിക്കും അടുത്ത വർഷം ഫെബ്രുവരി ഇരുപത്തിയേഴിനാണ് ഉത്രാളിക്കാവ് പൂരം പൊതു ടാപ്പുകൾ വഴി കുടിവെള്ളം വിതരണം ചെയ്തതിന് പതിനേഴര കോടിയിലധികം രൂപയുടെ ബാധ്യത കൊടുങ്ങല്ലൂർ നഗരസഭയ്ക്കെതിരെ വാട്ടർ അതോറിറ്റി ജപ്തി നടപടിക്കൊരുങ്ങുന്നു നഗരസഭാ പരിധിയിലുള്ള പൊതു ടാപ്പുകളുടെ വാട്ടർ ചാർജ് കുടിശ്ശിക ഇനത്തിൽ പതിനേഴ് കോടി എഴുപത് ലക്ഷത്തി പതിമൂവായിരത്തി അറുന്നൂറ്റി മൂന്ന് രൂപയാണ് ബാധ്യതയുള്ളത് കുടിശ്ശിക തുക ഏഴ് ദിവസത്തിനകം അടച്ചില്ലെങ്കിൽ ജപ്തി നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുമെന്ന് കാണിച്ച് വാട്ടർ അതോറിറ്റി നഗരസഭയ്ക്ക് കത്ത് നൽകി നിലവിൽ എഴുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തൊൻപത് പൊതു ടാപ്പുകളുടെ വെള്ളക്കരമാണ് നഗരസഭ അടയ്ക്കുന്നത് ഒരു ടാപ്പിന് ഇരുപത്തൊന്നായിരത്തി എണ്ണൂറ്റി മുപ്പത്തി ഒൻപത് രൂപ നിരക്കിൽ പതിമൂന്ന് ലക്ഷത്തി ഇരുപത്തി രൂപയാണ് പ്രതിമാസം നൽകേണ്ടത് ഈ വർഷം ഏപ്രിൽ മെയ് ജൂൺ മാസങ്ങളിലെ വെള്ളക്കര ഇനത്തിൽ മുപ്പത്തൊൻപതിനായിരത്തി മുപ്പത്തൊൻപത് ലക്ഷത്തി എൺപതിനായിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി അൻപത്തി ഏഴ് രൂപ നഗരസഭ അടച്ചിട്ടുണ്ട് ജൂലൈ മുതൽ സെപ്റ്റംബർ വരെയുള്ള മാസങ്ങളിലെ ബില്ലും മുൻകാലങ്ങളെ കുടിശ്ശികയും ചേർത്താണ് പതിനേഴ് കോടിയിലധികം രൂപ ബാധ്യത വന്നിട്ടുള്ളത് കഴിഞ്ഞ ദിവസം ചേർന്ന നഗരസഭാ യോഗം വിഷയം ചർച്ച ചെയ്തിരുന്നു എച്ചിപ്പാറ ചിമ്മിനി ഡാം റോഡിലെ വലിയ ഉണങ്ങിയ മരങ്ങൾ നാട്ടുകാർക്കും വിനോദസഞ്ചാരികൾക്കും അപകട ഭീഷണിയാകുന്നു ചിമ്മിനി വനം വകുപ്പിന്റെ പരിധിയിലുള്ള പാതയോരത്താണ് ഉണങ്ങിയ മരങ്ങൾ നിൽക്കുന്നത് ഫോറസ്റ്റ് ഓഫീസിന് സമീപത്തുള്ള റോഡിന്റെ അരികിലാണ് രണ്ട് വൻമരങ്ങൾ ഉണങ്ങി നിൽക്കുന്നത് ഏതാനും ദിവസം മുൻപ് ഒരു മരത്തിന്റെ കൊമ്പ് ഒടിഞ്ഞ റോഡിലേക്ക് വീണിരുന്നു ശക്തമായ കാറ്റും മഴയുമുള്ള സമയങ്ങളിൽ ഭീതിയോടെയാണ് യാത്രക്കാർ ഇതുവഴി കടന്നുപോകുന്നത് നിരവധി തവണ അധികൃതരെ വിവരമറിയിച്ചിട്ടും നടപടി ഉണ്ടായില്ലെന്ന ആക്ഷേപവുമുണ്ട് നിരവധി വാഹനങ്ങൾ കടന്നുപോകുന്ന റോഡിന്റെ വശങ്ങളിലെ അപകടാവസ്ഥയിലായ മരങ്ങൾ മുറിച്ചു നീക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് മനുഷ്യാവകാശ പ്രവർത്തകനായ സുരേഷ് ചെമ്മനാടൻ ജില്ലാ കളക്ടർക്ക് പരാതി നൽകി കേരളത്തിലെ ഇടതുമുന്നണി സർക്കാരിന്റെ കർഷക ദ്രോഹ നടപടികൾ പ്രതീക്ഷിതാർഹമാണെന്നും സഹകരണ സംഘങ്ങളിലൂടെ നെല്ല് സംഭരിക്കാനുള്ള തീരുമാനം പിൻവലിക്കണമെന്നും കർഷക കൌൺഗസ് ജില്ലാ കമ്മിറ്റി തൃശൂരിൽ വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ ആവശ്യപ്പെട്ടു എൽ ഡി എഫ് സർക്കാരിന്റെ ജനദ്രോഹ നടപടികൾക്കെതിരെ തിങ്കളാഴ്ച കളക്ടറേറ്റ് മാർച്ച് നടത്തും ഡി സി സി പ്രസിഡന്റ് ജോസ് പള്ളൂർ മാർച്ച് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും കർഷക കോൺഗ്രസ് ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് രവി പോലുവളപ്പി
പഴയന്നൂർ പഞ്ചായത്ത് ഓഫീസിൽ വിവിധ ആവശ്യങ്ങൾക്കായി എത്തിയ ആളുകൾ ദുരിതത്തിലായി പഞ്ചായത്തിൽ ഉദ്യോഗസ്ഥർ ഒന്നടങ്കം കല്യാണത്തിന് പങ്കെടുക്കാൻ പോയതാണ് കാരണം പഴയന്നൂർ പഞ്ചായത്ത് സെക്രട്ടറിയുടെ മകന്റെ കല്യാണത്തിനാണ് ജീവനക്കാർ ഒന്നടങ്കം പോയത് പഞ്ചായത്തിലെ ഫ്രണ്ട് ഓഫീസിൽ ഒരു ജീവനക്കാരൻ മാത്രമാണ് ജോലിക്കുണ്ടായത് ജീവനക്കാരില്ലാത്തത് മൂലം വിവിധ ആവശ്യങ്ങൾക്കായി എത്തിയവർക്ക് നിരാശരായി മടങ്ങേണ്ടി വന്നു പൊതുജനങ്ങളെ ദുരിതത്തിലാക്കി പഴയനൂർ പഞ്ചായത്തിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥർ കല്യാണത്തിന് പങ്കെടുക്കാൻ പോയ സംഭവത്തിൽ പ്രതിഷേധം രേഖപ്പെടുത്തി ബി ജെ പി പഞ്ചായത്ത് ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കെതിരെ ശക്തമായ നിയമ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് ബി ജെ പി പരാതി നൽകി ബി ജെ പി ചേലക്കര മണ്ഡലം ജനറൽ സെക്രട്ടറി ടി സി പ്രകാശൻ പഴയനൂർ ഏരിയ പ്രസിഡന്റ് സജിത് തങ്കപ്പൻ മണ്ഡലം സെക്രട്ടറി പി കൃഷ്ണകുമാർ ഏരിയ പ്രസിഡന്റ് വിജയ്കുമാർ എന്നിവരുടെ നേതൃത്വത്തിലാണ് പരാതി നൽകി പ്രതിരോധത്തിന്റെ കലയ്ക്കും സാഹിത്യത്തിനും ജന്മം നൽകേണ്ട കാലമാണിതെന്ന് സാഹിത്യ അക്കാദമി പ്രസിഡന്റ് സച്ചിദാനന്ദൻ അഭിപ്രായപ്പെട്ടു പുരോഗമന കലാ സാഹിത്യ സംഘം ജില്ലാ പ്രതിനിധി സമ്മേളനം കൊടുങ്ങലൂർ നഗരസഭ ടൌൺ ഹാളിൽ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം ഇന്ത്യയുടെ സൃഷ്ടാക്കളായ ഗാന്ധിയും ടാഗോറും ബോസും നെഹ്റുവുമെല്ലാം തമസ്കരിക്കപ്പെടുന്ന കാലത്ത് കടന്നാക്രമിക്കപ്പെടുന്നത് ഇന്ത്യയുടെ സ്വപ്നങ്ങളും ചരിത്രവുമാണ് രാജ്യത്തിന്റെ പേരിന്റെ പേരിലും വിഭാഗീയത സൃഷ്ടിക്കാനാണ് ശ്രമം ഭരണഘടനയിലെ പ്രത്യേക അവകാശങ്ങളും മനുഷ്യാവകാശങ്ങളും എല്ലാം വെല്ലുവിളിക്കപ്പെടുകയാണെന്നും സച്ചിദാനന്ദൻ പറഞ്ഞു അഡ്വക്കേറ്റ് വി ഡി പ്രേംപ്രസാദ് അധ്യക്ഷനായി സ്വാഗത സംഘം ചെയർമാൻ കെ ആർ ജൈത്രൻ കെ വി അബ്ദുൾ ഖാദർ കവി സി രാവുണ്ണി വിജയരാജ മലിക സി ആർ ദാസ് എം കെ മനോഹരൻ എന്നിവർ സംസാരിച്ചു ടി എൻ ജനസമ്പർക്ക പരിപാടിക്ക് മണലൂർ നിയോജക മണ്ഡലത്തിൽ തുടക്കമായി കുമാര കോളനിയിൽ നടന്ന ജനസമ്പർക്ക പരിപാടിയിൽ ടി എൻ പ്രതാപൻ എം പി കോളനി വാസികളുടെ പരാതികൾ സ്വീകരിച്ചു കെ പി സി സി സെക്രട്ടറി സി സി ശ്രീകുമാർ ഡി സി സി ജനറൽ സെക്രട്ടറിമാരായ സി വേണുഗോപാൽ പി കെ രാജൻ ബ്ലോക്ക് കോൺഗ്രസ് പ്രസിഡന്റ് സി ജെ സ്റ്റാൻലി മുൻ ബ്ലോക്ക് പ്രസിഡന്റ് എ ടി സ്റ്റീഫൻ മഹിളാ കോൺഗ്രസ് ജില്ലാ സെക്രട്ടറി റൂബി ഫ്രാൻസിസ് തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു ജനസമ്പർക്ക പരിപാടിക്ക് മുന്നോടിയായി സൗജന്യ മെഡിക്കൽ ക്യാമ്പ് നടന്നു കുടുംബശ്രീയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ജില്ലാ ബഡ്സ് കലോത്സവം തൃശൂർ എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജിൽ നടന്നു റവന്യൂ മന്ത്രി കെ രാജൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു പി ബാലചന്ദ്രൻ എം എൽ എ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർമാൻ പി മഹമ്മദ് കോർപ്പറേഷൻ സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി എൻ എൻ എ ഗോപകുമാർ തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു ജില്ലയിലെ നാല് ബഡ് സ്കൂളുകളിൽ നിന്നും പതിനാല് റീഹാബിലിറ്റേഷൻ സെന്ററുകളിൽ നിന്നുമായി ഇരുന്നൂറോളം കുട്ടികളാണ് കലോത്സവത്തിൽ മാറ്റുരച്ചത് എരുമപ്പെട്ടി കടങ്ങോട് റോഡ് സെന്ററിന് സമീപമുള്ള പറമ്പിലെ മാലിന്യ കൂമ്പാരം മലിനീകരണം സൃഷ്ടിക്കുന്നു ഓട്ടോറിക്ഷ പാർക്കിനോട് ചേർന്നുള്ള പറമ്പിലാണ് വൻതോതിൽ മാലിന്യങ്ങൾ തള്ളിയിട്ടുള്ളത് ഇതര സംസ്ഥാന തൊഴിലാളികൾ താമസിക്കുന്ന കെട്ടിടത്തിൽ നിന്നാണ് കൂടുതലായി മാലിന്യങ്ങൾ നിക്ഷേപിക്കുന്നതെന്ന് നാട്ടുകാർ പറയുന്നു കടങ്ങോട് സെന്ററിലുള്ള കെട്ടിടത്തിൽ നൂറുകണക്കിന് ഇതര സംസ്ഥാനക്കാരാണ് താമസിക്കുന്നത് കെട്ടിടത്തിലെ ശുചിമുറിയിൽ നിന്നുള്ള മലിനജലം ഉൾപ്പെടെ പറമ്പിലേക്കാണ് തുറന്നുവിടുന്നത് ഹോട്ടലിൽ നിന്നുള്ള മാലിന്യങ്ങളും ഇവിടെ നിക്ഷേപിക്കുന്നുണ്ട് രൂക്ഷമായ ദുർഗന്ധമാണ് പരിസരത്ത് അനുഭവപ്പെടുന്നത് പ്ലാസ്റ്റിക് കവറുകളും കുപ്പികളും വൻതോതിലാണ് പറമ്പിലും പൊതുക്കാനയിലും കെട്ടിക്കിടക്കുന്നത് മാലിന്യം തള്ളുന്നവർക്കെതിരെ ബന്ധപ്പെട്ട പഞ്ചായത്ത് കർശന നടപടി സ്വീകരിക്കണമെന്ന് നാട്ടുകാർ ആവശ്യപ്പെട്ടു ഗോകുലം ഇന്റർ സ്കൂൾ കലോത്സവം സമാപിച്ചു മുന്നൂറ്റൻപത്തിരണ്ട് പോയിന്റോടെ കോഴിക്കോട് ശ്രീ ഗോകുലം പബ്ലിക് സ്കൂൾ ഒന്നാം സ്ഥാനം നേടി കാലിക്കറ്റ് ശ്രീ ഗോകുലം പബ്ലിക് സ്കൂളിലെ രുദ്രലക്ഷ്മി കലാതിലകവും ഗുരുവായൂർ ശ്രീ ഗോകുലം പബ്ലിക് സ്കൂളിലെ ജഗൻ ശ്യാംലാൽ കലാപ്രതിഭയുമായി തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടു ഗോകുലം ഗ്രൂപ്പ് ചെയർമാൻ ഗോകുലം ഗോപാലൻ ചലച്ചിത്ര താരങ്ങളായ മാളവിക മേനോൻ അഷ്കർ അലി എന്നിവർ പങ്കെടുത്തു ഗുരുവായൂർ ശ്രീ ഗോകുലം പബ്ലിക് സ്കൂളാണ് ഗോകുലം ഫെസ്റ്റിന്റെ ആതിഥേയർ സംസ്ഥാനത്തെ ഒൻപത് ഗോകുലം വിദ്യാലയങ്ങളിൽ നിന്നായി ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറോളം കുട്ടികളാണ് രണ്ട് ദിവസങ്ങളായി നടന്ന കലോത്സവത്തിൽ കുന്നംകുള ഉപജില്ലാ ശാസ്ത്ര പ്രവൃത്തി പരിചയ സാമൂഹ്യ ശാസ്ത്ര ഐ ടി ഗണിത ശാസ്ത്ര മേളയുടെ ലോഗോ പ്രകാശനം നടന്നു കുന്നംകുള നഗരസഭാ ചെയർപേഴ്സൺ സീതാ രവീന്ദ്രൻ ചൊവന്നൂർ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് ചിത്ര വിനോബാജി നഗരസഭാ
കുന്നംകുള ഉപജില്ല കലോത്സവത്തിന്റെ ലോഗോ പ്രകാശനം ചെയ്തു അലമീൻ ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിൽ നടന്ന ചടങ്ങിൽ ചൂണ്ടൽ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് രേഖ സുനിൽ ലോഗോ പ്രകാശനം നിർവഹിച്ചു കുന്നംകുളം ഉപജില്ല വിദ്യാഭ്യാസ ഓഫീസർ എ മൊയ്തീൻ കലോത്സവം ജനറൽ കൺവീനർ സുജ ഫ്രാൻസിസ് പ്രധാന അധ്യാപിക സുമീറോസ് എന്നിവർ ചേർന്ന് ലോഗോ ഏറ്റുവാങ്ങി മീഡിയ റൂമിന്റെ ഉദ്ഘാടനം ചൂണ്ടൽ പഞ്ചായത്ത് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് പി ടി ജോസ് നിർവഹിച്ചു ലോഗോ രൂപകൽപ്പന ചെയ്ത ഹിരാം മുരളിയെ പഞ്ചായത്ത് അംഗം വി പി ലീല ഉപഹാരം നൽകി ആദരിച്ചു കേച്ചേരി അല്ലമിൻ ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂൾ പട്ടിക്കര എം എം എൽ പി സ്കൂൾ കേച്ചേരി ഗവൺമെന്റ് എൽ പി സ്കൂൾ കേച്ചേരി ജ്ഞാനപ്രകാശിനി യു പി സ്കൂൾ എന്നിവിടങ്ങളിലായി നവംബർ പതിനാല് മുതൽ പതിനേഴ് വരെയാണ് ഉപജില്ലാ കലോത്സവം നടക്കുന്നത് കേന്ദ്ര സർക്കാർ ആദ്യമായി ഏർപ്പെടുത്തിയ കേന്ദ്ര സംഗീത നാടക അക്കാദമി അമൃത പുരസ്കാര ജേതാവായ തുള്ളൽ കലാകാരൻ കലാമണ്ഡലം പ്രഭാകരനെ ശിഷ്യര നാട്ടുകാരും ചേർന്ന് ആദരിക്കും ഞായറാഴ്ച കൂത്തമ്പലത്തിൽ നടക്കുന്ന അനുമോദന സമ്മേളനം പത്മശ്രീ ഡോക്ടർ കലാമണ്ഡലം ഗോപി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും ചലച്ചിത്ര താരം സ്നേഹ ശ്രീകുമാർ വാർത്ത ചിത്ര പ്രദർശനം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും കലാമണ്ഡലം തുള്ളൽ വിഭാഗ മേധാവി കലാമണ്ഡലം മോഹനകൃഷ്ണൻ എക്സിക്യൂട്ടീവ് മെമ്പർ കലാമണ്ഡലം സുരേഷ് കാളിയത്ത് എന്നിവർ വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ പങ്കെടുത്തു മഹിളാ കോൺഗ്രസ് നേതാവിന്റെ ഭർത്താവിനെ ആത്മഹത്യ ചെയ്ത നിലയിൽ കണ്ടെത്തി മഹിളാ കോൺഗ്രസ് കയ്പമംഗല നിയോജക മണ്ഡലം പ്രസിഡന്റ് ഷമീന ഷെരീഫിന്റെ ഭർത്താവ് കൂനത്ത് അൻപത്തഞ്ചു വയസ്സുള്ള ഷെരീഫിനെയാണ് വീട്ടിലെ കിടപ്പ് മുറിയിൽ തൂങ്ങി മരിച്ച നിലയിൽ കണ്ടെത്തിയത് കൊടുങ്ങലു പോലീസ് മേൽനടപടികൾ സ്വീകരിച്ചു ഡിസംബർ നാലിന് നടക്കുന്ന നവകേരള സദസ്സിന്റെ ഭാഗമായുള്ള പഞ്ചായത്ത് തല സംഘാടക സമിതി രൂപീകരിച്ചു എം എൽ എ സേവരി ചിറ്റിലപ്പള്ളി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു തെക്കങ്ങര പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് ടി വി സുനിൽകുമാർ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു നിയോജക മണ്ഡലം കോർഡിനേറ്റർ പി മീര കില ഫാക്കൽറ്റി ഡയറക്ടർ എം ജേണുകുമാർ എന്നിവർ സംസാരിച്ചു വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ഐ യു മാലക്ഷ്മി സെക്രട്ടറി ഡോക്ടർ ടി എൻ ബിന്ദു എന്നിവർ സംസാരിച്ചു അതിനുശേഷം മുഖ്യമന്ത്രിയും മന്ത്രിമാരും പങ്കെടുത്തുകൊണ്ട് മേഖലാ തലത്തിലുള്ള അവലോകനങ്ങൾ വന്യജീവി സംഘർഷത്തിന്റെ കൊട്ടേക്കാട് യുവജന കലാസമിതിയുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ സംഘടിപ്പിക്കുന്ന ഏഴാമത് എൻ കെ ദേവസി സ്മാരക അഖില കേരള പ്രൊഫഷണൽ നാടകോത്സവം ഈ മാസം മുപ്പത്തൊന്ന് മുതൽ നവംബർ നാല് വരെ തൃശൂർ റീജിയണൽ തിയേറ്ററിൽ നടക്കുമെന്ന് ഭാരവാഹികൾ അറിയിച്ചു മുപ്പത്തൊന്നിന് വൈകിട്ട് അഞ്ചിന് ചലച്ചിത്ര താരം ടി ജി രവി നാടകോത്സവം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും അഞ്ച് നാടകങ്ങൾ അരങ്ങേറും യുവജന കലാസമിതി പ്രസിഡന്റ് ഡേവിസ് കണ്ണനായിക്കൽ ജനറൽ സെക്രട്ടറി കെ എ ലിറ്റ്സൺ ഡെന്നി എസ് കൊളങ്ങാടൻ ബേബി ഇമ്മട്ടി സി എൽ ഇഗ്നീഷ്യസ് എന്നിവർ വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ പങ്കെടുത്തു സമഗ്ര ശിക്ഷാ കേരളയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ സംഘടിപ്പിച്ച സംസ്ഥാന കലാ ഉത്സവ് തൃശൂരിൽ നടന്നു റവന്യൂ മന്ത്രി അഡ്വക്കേറ്റ് കെ രാജൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു മേയർ എം കെ വർഗീസ് അധ്യക്ഷനായിരുന്നു പത്മശ്രീ പെരുവനം കുട്ടന്മാരാർ പി ബാലചന്ദ്രൻ എം എൽ എ സമഗ്ര ശിക്ഷാ കേരളം ജില്ലാ പ്രോഗ്രാം ഓഫീസർമാരായ ഇ ശശീധരൻ വി ജി മോ ജോളി എന്നിവർ സംസാരിച്ചു തോളൂർ പഞ്ചായത്ത് കൃഷിഭവൻ വഴി ഹൈബ്രിഡ് പച്ചക്കറി തൈകൾ വിതരണം ചെയ്തു പഞ്ചായത്ത് സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർപേഴ്സൺ ഷീന വിൽസൺ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ക്ഷേമകാര്യ സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർപേഴ്സൺ സരസമ്മ സുബ്രഹ്മണ്യൻ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു ജനപ്രതിനിധികളായ ശ്രീകല കുഞ്ഞുണ്ണി വി പി അരവിന്ദാക്ഷൻ സുധാ ചന്ദ്രൻ സീന ഷാജൻ തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു കേരള സ്റ്റേറ്റ് സർവീസ് പെൻഷനേഴ്സ് യൂണിയൻ എരുമപ്പെട്ടി യൂണിറ്റിന്റെ കുടുംബ സംഘമം കെ എസ് എസ് പി യു ബ്ലോക്ക് സെക്രട്ടറി പി കെ സജീവൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു യൂണിറ്റ് പ്രസിഡന്റ് എൻ ജി മോഹനൻ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു ബ്ലോക്ക് ജോയിന്റ് സെക്രട്ടറി എം ജെ അഗസ്റ്റിൻ കെ കാളിക്കുട്ടി എം പി ഫ്രാൻസിസ് പ്രേം സി മുകന്ദ എം സി ദേവസി കെ സി ഫ്രാൻസിസ് തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു മരത്തങ്കോട് ഗവൺമെന്റ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂൾ എൻ എസ് എസ് യൂണിറ്റിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ പോൾ ബ്ലഡ് ജീവ ദ്യുതി രക്തദാന ക്യാമ്പ് സംഘടിപ്പിച്ചു തൃശൂർ അമല ഹോസ്പിറ്റൽ കേരള പോലീസിന്റെ പോൾ ബ്ലഡ് ജീവ ദ്യുതി പദ്ധതി എന്നിവയുമായി സഹകരിച്ചാണ് ക്യാമ്പ് സംഘടിപ്പിച്ചത് രക്തദാനത്തിന് മുന്നോടിയായി പന്നിത്തടം സെന്റർ വരെ കുട്ടികൾ വിളംബര ജാഥ നടത്തി പ്രോഗ്രാം ഓഫീസർ ഡോക്ടർ എൻ എ വിനീത രക്തദാന നൽകി പരിപാടി ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു എൻ എസ് എസ് വോളന്റിയേഴ്സും ഹയർ സെക്കൻഡറി അധ്യാപകരും
എരുമ്പപ്പെട്ടി പഞ്ചായത്ത് കുടുംബശ്രീ സീരിയസിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ എ ഡി എസ് സഭ സംഘടിപ്പിച്ചു വിവിധ ഫണ്ടുകളുടെ വിതരണം സ്നേഹിത ക്രൈം മാപ്പിംഗ് പുസ്തക പ്രകാശനം അരങ്ങ വിജയികൾക്കുള്ള ആദരവ് എന്നിവ നടന്നു പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് എസ് ബസന്തലാൽ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു കുടുംബശ്രീ ചെയർപേഴ്സൺ നകുല പ്രമോദ് അധ്യക്ഷയായി പഞ്ചായത്ത് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ബിന്ദു ഗിരീഷ് സ്ഥിരം സമിതി അധ്യക്ഷരായ സുമന സുഗതൻ ഷീജ സുരേഷ് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് എം കെ ജോസ് ആസൂത്രണ സമിതി ഉപാധ്യക്ഷൻ കെ സി ഫ്രാൻസിസ് പഞ്ചായത്ത് മെമ്പർമാരായ റീന വർഗീസ് സുധീഷ് പറമ്പിൽ ഇ എസ് സുരേഷ് എന്നിവർ സംസാരിച്ചു എരുമപ്പെട്ടി ഗവൺമെന്റ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിലെ നാഷണൽ സർവീസ് സ്കീമും എരുമപ്പെട്ടി ജനമൈത്രി പോലീസും സംയുക്തമായി വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ലഹരി വിരുദ്ധ ക്ലാസ് സംഘടിപ്പിച്ചു ദക്ഷിണ സർവീസ് സൊസൈറ്റിയുടെ സഹകരണത്തോടെ നടത്തിയ ക്ലാസിൽ പി ടി എ പ്രസിഡന്റ് ഹേമ ശശികുമാർ ജനമൈത്രി ബീറ്റ് ഓഫീസർമാരായ കെ എൻ നിധിൻ സുബിൻ സുധി പ്രിൻസിപ്പൽ ഇൻചാർജ് ജെ എഫ് സിൻഡ ഫാദർ സോളമൻ തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു വടക്കാഞ്ചേരി പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ എസ് എച്ച് ഒ കെ മാധവൻ കുട്ടിക്ക് വടക്കാഞ്ചേരി മെർച്ചന്റ് അസോസിയേഷൻ യാത്രയിപ്പ് നൽകി അസോസിയേഷൻ ഭാരവാഹികളായ പി എൻ ഗോകുലൻ പി എസ് അബ്ദുൾ സലാം എൽദോ പോൾ സി എ ഷംസുദ്ദീൻ ഷിജു തലക്കോടൻ അബ്ദുൾ ഗഫൂർ പ്രശാന്ത് മല്ലയ്യ എന്നിവർ പങ്കെടുത്തു സി ബി ഐയിലേക്കാണ് എസ് എച്ച് ഒ മാധവൻ കുട്ടിക്ക് സ്ഥലം മാറ്റം ലഭിച്ചിരിക്കുന്നത് മണാലി പുച്ചിലക്കാട്ട് മഹാദേവ ക്ഷേത്രത്തിൽ സോപാനത്തിന്റെ വാതിലുകൾ പിച്ചള പൊതിഞ്ഞ് മഹാദേവന് സമർപ്പിച്ചു തന്ത്രി മുഖ്യൻ പുലിയനു കൃഷ്ണൻ നമ്പൂതിരിപ്പാടിന്റെയും ക്ഷേത്രം മേൽശാന്തി പുതുമന കാർത്തികിന്റെയും കാർമികത്വത്തിലാണ് സമർപ്പണം നടത്തിയത് വടക്കുമുറി പൂരസമുദായം കേശവൻ പുച്ചിലക്കാട്ട് എന്നിവർ സംയുക്തമായാണ് വഴിപാട് സമർപ്പിച്ചത് കൊച്ചിൻ ദേവസ്വം ബോർഡ് അസിസ്റ്റന്റ് കമ്മീഷണർ സ്വപ്ന തായങ്കാവ് ദേവസ്വം ഓഫീസർ ഹരിശങ്കർ പുത്തിലം തുടങ്ങിയവർ പങ്കെടുത്തു ചൊവ്വാഴ്ച പ്രഖ്യാപിച്ച സ്വകാര്യ ബസ് പണിമുടക്കിൽ നിന്ന് പിന്നോട്ടില്ലെന്ന ബസ് ഉടമകൾ സംരംഭിച്ചേപ്പിക്കുന്നതിനായി ബസ് ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ് കോർഡിനേഷൻ കമ്മിറ്റി യോഗം തിങ്കളാഴ്ച തൃശൂരിൽ ചേരും തിരുവല്ലാമലയിൽ ബസ് ചാർജിനുള്ള പൈസ കുറവെന്ന് പറഞ്ഞ് ആറാം ക്ലാസ് വിദ്യാർത്ഥിനിയെ കണ്ടക്ട പാതി വഴിയിൽ ഇറക്കിവിട്ട സംഭവം അന്വേഷണത്തിന് ഉത്തരവിട്ട ആരോഗ്യമന്ത്രി വീണ ജോർജ് കുതകളം കാണിപ്പയ്യൂരിൽ അജ്ഞാത സംഘത്തിന്റെ വ്യാപക അക്രമം വീടുകൾക്കും വാഹനങ്ങൾക്കും നേരെയാണ് ആക്രമണം നടന്നത് കൊതിച്ചുയർന്ന സ്വർണവില സ്വർണം ഗ്രാമിന് അറുപത് രൂപ വർദ്ധിച്ച് അയ്യായിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത് രൂപയായി പവന് നാനൂറ്റി എൺപത് രൂപ കൂടി നാൽപ്പത്തയ്യായിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത് രൂപയായി